bawah, kiri, kanan ya. Jadi bentuknya kayak layang-layang gitu. Ini kita akan bikin dulu bentuknya abstrak aja ya. Kalau mau nambah guratan, kita tinggal ditahan gini pakai belakang pisau. Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesia Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesia Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Herwan. Hari ini kita akan bikin roti goreng ubi ya. Jadi ini cocok banget buat kalian para pemula karena kita nggak akan perlu oven dan kita nggak usah ngulainin sampai pegel dan juga shapingnya tuh nggak perlu mulus-mulus gitu nggak apa-apa karena kita mau bikin bentuk ubi jadi sebenarnya makin abstrak malah makin bagus gitu nah jadi roti seperti ini tuh sempat rame yaitu purple sweet potato bread ala Korea ya jadi emang ini Korean street food gitu cuma resep-resep yang beredar dia menggunakan tepung tapioka sama tepung beras kalau nggak salah nah tapi kalau menurutku itu nggak terlalu kayak roti karena dia pertama dia nggak mengembang terus dia kenyal jadi kayak mochi panggang gitu kan aku nggak bilang itu nggak enak tapi menurutku pribadi lebih appetizing kalau kita emang pakai adonan roti beneran kebayang ya donat kita goreng garing wangi fluffy dalamnya ada ubi dan juga meleleh nah gitu nih hmm oh. kalian lihat ya luarnya roti dan dalamnya dia ubi wangi butter manis enak banget pokoknya dan satunya kita tentunya akan isi sama keju biar melted gitu oke langsung aja ini bahan-bahannya untuk adonannya jadi ini adonan simple bakpao ya oke kita perlu tepung terigu baking powder susu ragi dan juga gula sama minyak nah untuk isiannya ubi itu macam-macam ada yang manis banget ada yang manis aja jadi kalau misalnya let's say kalian pakai ubi cilembu yang udah matang itu kan dia udah manis banget jadi itu udah nggak usah tambah gula tapi kalau misalnya ubinya masih kurang manis itu kalian bisa tambahin juga sama gula halus dan juga susu bubuk untuk isiannya ini isiannya bisa dibilang wajib ya wajib kalian pakai salted butter yang wangi karena kalau misal kalian nggak pakai nanti rasanya dia bland gitu loh kayak cuman ubi doang dia jadi nggak ada ya kurang enak aja gitu dan opsional juga kalau kalian mau tambah keju ini bisa ya kejunya aku pakai mozzarella jadi dia bisa meleleh dengan mudah nah ini buat lapisan luarnya kalian boleh pakai taro powder atau juga purple sweet potato powder nah ini kan biasanya belum manis tuh atau kalau kalian pakai kemasan saset minuman kan itu udah manis nah kalau belum manis ini kita campur sama Uh, gula halus juga Oke okay, untuk adonannya ini gampang banget ya Kita aduk aja semua bahan jadi satu Terus ini kita perlu aduk aja Sampai dia bener-bener menyatu Jadi kalian nggak perlu Kayak ngulainin sampai pegel gitu nggak perlu ya Karena ini tinggal diaduk sampai dia udah incorporated Udah menyatu Udah kita tinggal diamkan aja Idealnya lebih dari 2 jam ya Bisa 2 sampai 4 jam di suhu ruangan Jadi beda ya kalau kayak misalnya kita mau bikin roti tawar atau apa Nah itu kan uh, stage nya tuh dia harus sampai window pane Nah kalau ini nggak usah window pane nggak apa-apa Oke sekarang untuk isiannya Ini kalian bisa kukus bisa panggang Kalau panggang itu biasa nanti hasilnya dia lebih manis ya Dan kita panggangnya harus di dalam waktu yang lama Kurang lebih 60 sampai 90 menit Sampai dia benar-benar matang Dan kayak ada gula-gulanya tuh keluar gitu loh kalau kukus juga sama kalian kukus sampai dia bener-bener empuk Oke okay, sambil tunggu adonannya sekarang kita ini siapkan isian ya Nah ini ubinya udah aku panggang nggak tahu ya kalau misalnya dipanggang tuh dia kayaknya rasa manisnya tuh kayak lebih keluar gitu loh kayak ubi cilembu kalau kalian tahu jadi kalian bisa beli aja ubi cilembu yang udah siap makan kalau udah gini ini kita ancurin aja di mesh gitu nggak usah sampai halus banget nggak apa-apa ya Saya cobain dulu hmm. Ini udah manis banget sih 
Nah kalau kalian kurang manis tadi yang seperti aku bilang jangan lupa tambahin gula halus ya Kalau nggak nanti rasanya dia jadi malah tawar jadi nggak enak Lalu kita sebelum di fillings Nanti kan kita akan isi keju dan juga butter di dalamnya Ini kita timbang dulu Oke untuk isiannya ini kita akan timbang sekitar 35-40 gram Nah ini penting, di sini aku pakai salted butter, yaitu nanti dia akan bikin gurih banget rasanya Kan dia nambah asin gitu kan Sama halnya juga untuk keju Nah kalau keju mungkin harus lebih besar ya Supaya nanti dia melted gitu Nah ini kita bisa juga isinya butter doang, ini juga bakalan enak dan juga wangi ya Ini udah mengembang, sekarang kita akan portion juga untuk adonan si rotinya ini oles minyak sedikit aja jangan terlalu banyak ya Jangan lupa dalam kondisi tertutup ya sambil kita ngebentukin rotinya supaya nggak kering Oke okay, sekarang kita uh, tinggal shaping ya Nah ini uh, udah diistirahatkan sebentar Sebenarnya tujuan mengistirahatkan tuh kan kalau misalnya adonan tuh dia ada ikatan gluten kan Dia kenceng Nah supaya kita bisa bentuknya dengan lebih mudah dia perlu direlax dulu sebentar gitu Makanya kalau kita bikin roti setiap kita ngapa-ngapain adonan itu di resting lagi resting lagi gitu tapi sebenarnya e, kalau untuk roti tipis kayak gini itu nanti nggak akan terlalu berpengaruh ke hasil akhir ya kan kita mau bikinnya tipis nah jadi caranya ini kalau talenan kalian atau working surface nya lengket ini kita oles sama sedikit minyak ya jangan kebanyakan nanti malah jadi susah nempel terus kita siapin rolling pin dari tengah ke atas satu ke bawah kiri kanan ya jadi bentuknya kayak layang-layang gitu terus kita taruh isian ubi yang udah kita prepare tadi sambil dibentuk sedikit kayak ubi terus kita kasih sedikit susu sedikit banget ya tuh ini tujuannya sebagai lem kalian bisa pakai susu bisa pakai air supaya nanti ketika digoreng dia nggak merekah lagi nah jadi kalau bagian yang menurutku paling susah dibikin roti ini ya ini supaya dia nggak merekah gitu Oke okay, kalau udah gitu kita cubit-cubit gini Nah kalau udah gini ini kita diamkan ya di resting supaya bener-bener nanti ini merekat Jadi perlu di resting nggak bisa langsung goreng karena itu ya Kurang lebih sekitar 15-20 menit Jadi ini kan kita sambil bikin semuanya nanti berarti adonan yang pertama udah bisa mulai kita goreng gitu
Nah sekarang ini roti yang pertama ini kurang lebih dia udah di apa namanya udah di resting kan jadi semestinya ini udah bener-bener nyatu kalau kalian mau lebih yakin ya diamin aja lebih lama sekitar setengah jam gitu tuh dia udah bener-bener menyatu nah sekarang ini yang bagian serunya kita akan membentuk si roti ubi ini mirip ubi asli ya makanya tadi aku bilang e, kalian gagal-gagal dikit rotinya nggak mulus itu yang bakal malah bikin nanti si rotinya makin kelihatan asli gitu kan kayak ubi asli maksudnya nah, ini kalian bisa di kalau aku sukanya ini aku shape aja asal tekan-tekan karena nanti ini yang namanya roti itu dia bakal ngembang lagi gitu dan bentuknya jadi bulat ya terus pinggir-pinggirnya ini dipancipin kita kasih beberapa kayak bolong gitu loh nanti untuk detailingnya kita bisa pertegas lagi uh, ketika lagi digoreng ya ini pakai belakang pisau aku kasih sedikit guratan nanti ini ketika digoreng dia bakal kayak mengembung lagi tapi nggak nggak apa-apa sih daki kita udah ada ancar-ancar dulu mau seperti apa sambil pinggirnya ditarik gitu ya nah ini kalau udah kita masukin jadi kalian uh, ngegorengnya juga berarti kan harus pakai wajan yang emang muat ya jangan yang terlalu narrow gitu kalau mau nambah guratan kita tinggal ditahan gini pakai belakang pisau Karena basically ini kan dia adonannya adonan roti, adonan donat, adonan bakpao dimana dia emang mengembang Kalau yang aslinya tuh yang pakai tepung beras kalau salah sama tepung tapioka itu dia dipanggang dan nggak akan mengembang Jadi kita bentuknya pada saat sebelum dipanggang Nah kalau ini pada saat kita lagi masak ini kita harus bentuk kalau mau ada detailnya mau lebih jelas gitu Oh ya, gorengnya ini di api kecil sedang gitu ya. Karena sebenarnya ini kan rotinya dia tipis banget, jadi matangnya tuh bakalan cepat. Cuman kita mau permukaannya yang kering, jadi nanti ketika digigit tuh kerauk gitu, enak. Jadi digorengnya maksudnya nggak boleh terlalu sebentar juga. Nah ini kalau udah kecoklatan, boleh kita angkat, kita sisihkan dulu. Lalu kalau udah, ini kita tinggal tabur aja ditaruh powder yang tadi yang udah dicampur sama icing sugar boleh taro boleh sweet potato powder yang penting kita perlu warnanya kan tuh kalian lihat ya detailnya lucu banget ada bolong ada guratan jadi emang sengaja dibikin abstrak gitu Bang ya makannya panas-panas, luarnya agak crunchy, nggak sampai kayak kerupuk tapi agak crunchy, dalamnya masih soft, ada ubinya, ada butter, ada keju, manis ya tapi nggak terlalu manis itu enak banget dan wangi. Jadi emang butternya itu memegang peranan penting buat ngasih ekstra wangi ke dalam si roti gorengnya ini. Rotinya ini dia ringan dan juga sedikit tipis. Jadi gimana ya sensasinya nih? Kalian lihat roti, tipe rotinya tuh dia yang light dan juga kan kita emang tadi pipihkan, jadi rotinya nggak terlalu tebel. Plus uh, yang jadi bintang utamanya tentunya si uh, ubinya ini ya, ini wangi banget plus butter. Hmm. Oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga untuk like subscribe share dan lain-lain dan kalau kalian Riko tag ke @devinaherman @devispentry 
Stay tuned terus and see you in the next video.